ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് പി എ സിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വീംസ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമേ നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ ബീം ബീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ബീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസേഴ്സിലൂടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസേഴ്സ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡുകളാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീംസ് തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പല ടൈപ്പ് പല ടൈപ്പ് ബീംസുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ബീമുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ട് ബി ടെക് ലെ ബി ടെക് ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക് ലെവലിലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീമുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്കാൻറ്റി ലിവർ ബീം സെക്കൻഡ് വൺ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫിക്സഡ് ബീംസ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീംസ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീംസ് ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡി ലിവറും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടറുമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബേസിക്കലി ഈ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ നോർമലി നമ്മൾ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ നോർമലി കോളംസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചർ മെമ്പറിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഫിക്സഡും അത്ര എൻ്റെ ഫ്രീയും ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം ബീമുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ അതിന് രണ്ട് എൻഡിലും നമ്മൾ ഓരോ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടിടാം വരച്ചേക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഒന്ന് എനിക്ക് ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടും വരും രണ്ട് റോളർ സപ്പോർട്ടും വരും റോളർ സപ്പോർട്ടും വരും അപ്പോൾ റോളർ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ റോളേഴ്സ് വെക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ റോളർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഞ്ചിയുടെ സപ്പോർട്ട് ജസ്റ്റ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബീമിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡുകളാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലോഡ് ഈ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ നെറ്റ് ലോഡിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൽ നോർമലി നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിലാണ് റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് റിയാക്ഷൻ അത് ദി സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലോഡ് സേ ഇത് ഞാൻ പറയാം ഈ ലോഡെന്ന് പറയുന്നത് സേ പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലോഡാണ് സോ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തു എന്താ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ ലോഡ് അതുപോലെ ഇതാ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ ലോഡ് സോ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ ഞാൻ പറയാം ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് വിൽ ബി പി കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി പി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ബീമിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം സപ്പോർട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിനെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരി ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലും വെർട്ടിക്കൽ
വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം റോളറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ അവൻ എന്താ റോൾ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുക റോളർ സപ്പോർട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റോളർ സപ്പോർട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ അവന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല സോ ആ ഡയറക്ഷനിൽ അവന് ഒരിക്കലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല അതാണ് രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടും റോളർ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻഡിലിവർ ബീം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സപ്പോർട്ട്സ് രണ്ട് തരം ഹിഞ്ചിഡും റോളറും അതെന്താണെന്നും പറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് ബീം അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡിലിവർ ബീമിൻ്റെ ഒരെൻഡായിരുന്നു ഫിക്സഡ് എങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ബീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും എന്തായിരിക്കും രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിക്സഡ് ബീമിനെ നമ്മൾ ബിൽട്ട് ഇൻ ബീം എന്നും പറയാറുണ്ട് ബിൽട്ട് ഇൻ ീം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ബിൽട്ട് ഇൻ ബീം അല്ലെങ്കിൽ എൻകാസ്റ്റർ ബീം എൻകാസ്റ്റർ എൻകാസ്റ്റർ ബീം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എൻകാസ്റ്റർ ബീം എന്നും ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ ഫിക്സഡ് ബീം ഓർ എൻകാസ്റ്റർ ബീം ഓർ ബിൽട്ട് ഇൻ ബീം എന്ന പേരിലും ഈ ഫിക്സഡ് ബീംസ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം സപ്പോർട്ടിന് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയാൻ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഫ്രീ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ രണ്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നൊരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു സപ്പോർട്ട് അപ്പം ഈ സപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞും ബീമിൻ്റെ കുറേ പോർഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹാങ് ഓവർ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുക സപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൻ ഡി മാത്രമേ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു എൻ ഡി ഈ എൻ ഡി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഓവർ ഹാങ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് വരാം ഓവർ ഹാങ് വരാം അതാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി കണ്ടിന്യൂസ് ബീം കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ലോങ് ബീം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ മൊത്തം മൂന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും ബീമുകളെയാണ് നമ്മൾ തുടർന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് മോർ ദാൻ ടു സപ്പോർട്ട്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ടു എ ബീം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം അതാണ് ബേസിക്കലി ബീംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീംസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീംസ് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയുണ്ട് ക്യാൻഡി ലിവർ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് റോളർ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ടിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വരാം റോളർ റോളർ സപ്പോർട്ടിൽ എപ്പോഴും എന്ത് വരത്തുള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ഇനി ബീംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവാം ലോഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ഏതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ ലോഡ്സ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ലോഡിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയും പോയിൻ്റ് ലോഡ് ഓർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് യു ഡി എൽ യൂണിഫോമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഉണ്ട് ദൻ തേർഡ് കേസ് യു വി എൽ യൂണിഫോമലി വേരിയിങ് ലോഡ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കുലാർ ലോഡ് ട്രയാങ്കുലാർ ലോഡ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിലബസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റ് ലോഡൊന്നും യൂണിഫോമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ലോഡ
സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്താണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ബെൻഡിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയണം അപ്പം ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് ഇൻറ്റേർണലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ അതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അത്ര വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇക്വിലിബറിയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഡെഫ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഷിയർ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ നോർമലി ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ വി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ അത് എസ് എന്നായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് എസ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എഫ് എന്ന് തന്നെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടേഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിനെ എസ് എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് വി ഓർ എസ് എന്നും പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഷെയർ ഫോഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് എക്രോസ് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബീം ഒരു ഭീമിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ബീം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ സെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ സെക്ഷൻ എക്രോസ് ആയിട്ട് എക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതർ റൈറ്റ് സൈഡാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാവാം ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ സം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ സിമിലർലി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം വെച്ചിട്ടാണ് സോ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്രോസ് എ സെക്ഷൻ ദ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് എക്രോസ് എ സെക്ഷൻ എയ്തർ ലൈ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ സം ഓഫ് മൊമെൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് പെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ഈസ് ദ അൾജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് എയ്തർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ സിമിലർലി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മീൻസ് ദ അൾജബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് ഓൾ മൊമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് എ സെക്ഷൻ എയ്തർ ലെഫ്റ്റ് ഓർ ഫ്രം റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ക്ലിയർ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷെയർ ഫോഴ്സിനും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനും സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സൈൻ കൺവെൻഷൻ ചിലപ്പം പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും സൈൻ കൺവെൻഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഈ കോഡ് രണ്ടുമാണ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് റൺ ഈ രണ്ട് കോഡുകൾ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അവിടെ കഴിയും ഓക്കെ ലൂപ്പും റണ്ണ് ലൂപ്പ് റൺ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പോകും അപ്പം ഞാനൊരു ബീമ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവനൊരു റൈറ്റ് സൈഡുണ്ട് ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലൂപ്പ് മീൻസ് ലൂപ്പ് എൽ യു പി അത് ഓരോ ലെറ്ററും ഓരോ മീനിങ് ആണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൂപ്പ് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് അപ്വേഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഡൗൺവേർഡ് ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വേർ ആസ് റൺ റൺ മീൻസ് റൈറ്റ് സെക്ഷനിൽ അപ്വേഡ് റൈറ്റ് അപ്വേഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ് അപ്വേഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് റൺ റൈറ്റ് അപ്വേഡ് നെഗറ്റീവ് റൺ അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്വേഡ് പോസിറ്റീവ് റൈറ
അറ്റേനി സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഈ ബീം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബീമിന് ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സെൻസിലാണ് സോ ഈ ടൈ ഈ സെൻസിലാണ് ബീമ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മൊമെൻറ്റുകളിൽ എന്തായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് സാഡ് സ്മൈൽ നമ്മൾ അറിയില്ല നമ്മൾ സ്മൈലീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാ അപ്പം സാഡ് സ്മൈലി ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വരവെടുക്കുക സോ നെഗറ്റീവ് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സാഡായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് 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 ബെൻഡിങ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കും ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഓബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് സേ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി പിയും താഴോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ടെൺ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ടു മീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ടെൻ മീറ്ററും ടു മീറ്ററും ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സെക്ഷൻ എക്രോ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വേണം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ഷെയർ ഫോഴ്സും വേണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് പി പറയുക ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിനാണെന്ന് പറയുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ കിലോമീറ്ററിനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും ഷെയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദി സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡൗൺവേർഡ് ആണ് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡ് റൈറ്റ് റണ്ണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ റണ്ണാ റൈറ്റിൽ അപ്പോർഡ് ഇരിക്കും അപ്പോർഡ് ഇരിക്കുന്ന ആർ ബി അപ്പോൾ ആർ ബി വാല്യൂ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ആർ ബി മൈനസ് ഇസ് ഫോർ റൈറ്റ് അപ്പോർഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡ് ഇരിക്കുന്ന സാധനം നെഗറ്റീവ് സോ മൈനസ് ആർ ബി ഇത് ഡൗൺവേർഡ് ആ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് സോ പ്ലസ് ബി സോ എത്ര വരും മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെവൻ കിലോമീറ്റർ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഷെയർ ഫോഴ്സ് എക്രോസ് ദി സെക്ഷൻ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദി ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദി സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് വേണം അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് ഈ സെക്ഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ആർ ബി കാരണം ബീം എങ്ങോട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്താ ഈ ഈ ഈ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു മേളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുന്ന ബീമ് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചിരിക്കുന്ന പോലെ വരാൻ പോകുന്നത് സോ ആർ ബി ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ആർ ബി ഇൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ബിയിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ടെൻ സോ ആർ ബി ഇൻറ്റു ടെൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ എസ് പോസിറ്റീവ് ഇനി പി പി കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് പി എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ബീമ് അപ്പോൾ പി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ബി നോക്കരുത് പി ഇല്ലെങ്കിൽ ബീം എങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പം താഴോട്ട് അതായത് കരയുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു സാഡ് ആയിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ നെഗറ്റീവ് സോ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിരിക്കുന്നു കരയുന്നു ലൂപ്പ് വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റും ഷെയർ ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷെയർ ഫോഴ്സും ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റും ഈ ലോഡുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലോഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഫോഴ്സിനെ ഷെയർ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ലോഡ് ലോഡിനെ ഞാൻ സേ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭീം ഒരു ജനറൽ കേസാണ് പറയുന്നത് ജനറൽ കേസിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ലോഡ്
സോ ക്യാൻഡി ലീവറിൻ്റെ ഫ്രീ ഉണ്ടല്ല ഒരു പോയിൻ്റിലോട് പി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭീമിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇതിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ജനറലി ഒരു ജനറൽ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ്റേനി സെക്ഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കി ആറ്റേനി സെക്ഷൻ ഞാനൊരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു സേ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം ദി ഫ്രീ ആൻഡ് ഫ്രീ ആൻഡിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഷെയർ അത് ക്യാൻഡിൽ ഇവർ ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡി മൂമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ എസ് എഫ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മുടെ സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് നോക്കി ശരിയല്ലേ അപ്പം സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺവേഡ് റൈറ്റ് അപ്പോഡാണ് ഈ നൈറ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡൗൺവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് സോ അവിടുത്തെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് പി ക്ലിയർ സിമിലർലി ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് അറ്റ് ദിസ് സെക്ഷൻ ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് അറ്റ് ദിസ് സെക്ഷൻ ദിസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പറയുന്നെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു സോറി ഷെയർ ഫോഴ്സ് എത്ര ആയിരുന്നു സീറോ കാര്യം ഈ ലോഡ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഏത് എവിടെയാണോ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല കാര്യം സെക്ഷൻ ഇരിക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റല്ല അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കുക അവിടെ പോയി നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുക നമ്മൾ നോക്കുക ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കി എനിക്കൊന്നും കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ എൻഡിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ കാര്യം റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ബ്ലാങ്ക് ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ പി കാണും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈ സെക്ഷൻ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള പിന്നെ എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലോഡ് കാരണം അതുപോലെ ഒരു ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കി അപ്പം ഈ ഒരു ലോഡ് കാരണം നമുക്കറിയാം എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീം എങ്ങോട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ താഴേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇനി മൊമെൻറ്റ് വേണം മൈനസ് അപ്പം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ആണെന്ന് മനസ്സിൽ മൊമെൻറ്റ് കഴിയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് പി എക്സ് സോ അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ആയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എക്സ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോഗിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനാണ് അത് ബെൻഡിങ് അതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീനിയർ വേരിയേഷൻ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റും എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ലീനിയർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ അപ്പം പോയിൻ്റ് ലോഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ലോഡാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ലോഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ലീനിയർ വേരിയേഷൻ ആണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതെങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ബെൻഡി മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഷെയർ ഫോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളെയും ഇങ്ങോട്ട് എക്സീഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു റെഫറൻസ് ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് ലൈൻ എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഈ എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവനൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ദിസ് ഇൽ ബി സീറോ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ
ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി എല്ലായിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻഡിലിയർ ബീമിൻ്റെ പോയിൻറ്റോട് വന്നാൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറയും ഇനി സിമിലർലി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക ഒരു ക്യാൻഡിലിയർ എനിക്ക് ഒരു 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 എന്താണ് യു ഡി എൽ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ യു ഡി എൽ യു ഡി എൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വരച്ചു അതിലെനിക്ക് ഫ്രീ എൻ ഓവർ ദി എൻ്റെ എയർ സാൻ ഫുൾ ലെങ്ത്തിലും എനിക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റിലൂടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരയ്ക്കണം എനിക്ക് ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് ഡൈഗ്രാം ഷെയർ ഫോർ ഡൈഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു രണ്ട് ഡേറ്റം ലൈൻസ് ഞാൻ വരച്ചിട്ട് ഫോസും പിന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പം അറിയാവുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ എൻഡിൽ എന്തായാലും ലോഡൊന്നും ഇല്ല നമ്മളവിടെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും ഫ്രീ എൻഡിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് സോ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് എക്സ് എക്സ് ഈ സെക്ഷനിലുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് കാണാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എക്സ് ലെങ്ത്തിൽ എനിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എക്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എക്സ് ലെങ്ത്തിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യു ഡി എൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം യു ഡി എല്ലിൻ്റെ നെറ്റ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു എക്സ് ശരിയല്ലേ നെറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് റൈറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് സോ റൈറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡബ്ല്യു എക്സ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഇൻ്റെ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ എത്ര ആയി ഡബ്ല്യു സീറോയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവൻ ഇവിടെ വരെ വന്നു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ വരെ വന്നു ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലീനിയർ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വേണം വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരും സോ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്ലസ് എസ് എഫ് ഡി സോ ഇതാണ് അപ്പം എൻ്റെ എന്താ പറയുക ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് എൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പം ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം അറ്റ് എക്സ് എക്സ് ഫ്രീ എൻഡിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം എനിക്ക് മൊമെൻ്റ് ആവേണ്ട അപ്പോൾ നെറ്റിലൂടെ അറിയാം ഡബ്ല്യു എക്സ് അറിയാം അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ എക്സിൻ്റെയും പകുതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര സെക്ഷനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ടു ഇനി ആ സൈൻ ആലോചിച്ചൊക്കെ ബീമ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടാ താഴേക്ക് ആ ഷേപ്പ് ബെൻഡ് അപ്പോൾ അത് കരയുന്ന പോലെ വരുന്ന സാഡായി വരുന്ന സോ നെഗറ്റീവ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ഡബ്ല്യു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോ എക്സിന് നോക്കി ഇവിടെ വേരിയേഷൻ നോക്കി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വേരിയേഷൻ എന്താ നോൺ ലീനിയർ നോൺ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയും ക്വാഡ്രാറ്റിക് വേരിയേഷൻ ആണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് വേരിയേഷൻ ആണെന്ന് പറയും ക്വാഡ്രാറ്റിക് വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കറുവേച്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ എത്ര ആവും നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് താഴോട്ട് വരച്ചു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എക്സിന് ഡബ്ല്യു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ട് വരച്ചു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കറുവേച്ചർ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കറുവേച്ചർ സോ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ബി എം
സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതേ സാധനം അല്ല ഇവിടുത്തെ യു ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയക്രമ് ഇൻക്ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ താ ഇങ്ങോട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് വരുന്നത് ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് കറുവായിരിക്കും ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് കറുവായിരിക്കും വരുന്നത് ബി എം ഡി വന്നത് ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് കറുവ അതുപോലെ ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി യു എൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ് എഫ് ടി വരുന്നത് അതൊരു ക്വാട്രാറ്റിക് കറുവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി കൂടി വരിക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് എക്സിൽ നിന്നും എക്സ് സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവണം എക്സ് ക്യൂ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കറുവായിരിക്കും വരുന്നത് ക്യൂബിക്കൽ കറുവായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ക്യൂ കറുവായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പോയിൻ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു ഡിയിൽ വരുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഡിയിൽ എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ബി എം ഡിയിൽ എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമിൻ്റെയും പോയിൻ്റ് ലോഡിൻ്റെയും യു ഡി എല്ലിൻ്റെയും ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സംശയമുള്ളവർ ദയവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഇതോടെ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു